Son günlerde gündemde olan bir meseleden danışmak istedim size. Bu kala divarlarının üstünde şekillerin çekilmesi, müxtəlif yazıların yazılması. Tabi ki bu insanlar yaxalandı. Müvafiq olarak öz cezalarına belə deyik, cezalarını çekecekler. Ama bu həm də bir mesaj olmalıdır bizim için. Çünkü biz tariximizi korumasaq, biz keçmişi, keçmişimizi korumasaq, biz abidelerimize sahip çıxmasaq kim çıxacaq? Bunu vandalizm adlandırmaq olar. Belə əməllərdən söhbət gedir. Gördüyümüz yerdə qınamalıyıq. Hər birimiz bu ictimai qınaq mütləq belə məsələlərdə olmalıdır. Eğer görürsə belə bir işe həyata keçirən ə, insanı kimisə mütləq müvafiq qurumlara məlumat verək, mütləq şəkildə xəbərdarlıq eləyək, yenə xatırladıram. Bu bizim tariximizdir, bu bizim keçmişimizdir ə, və qorumaq lazımdır. Divarlarda müxtəlif yazı yazmaq yerinə ə, sənət əsərləri yaratmaq olar, geçək nümunələr yaratmaq olar. Necə ki bunu bizim əziz, dəyərli qonağımız, gənc rəssam dizayner Elnur Şirinov eləyir. Elnur xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəldiniz. Necəsiz? Bu səhər əhvamız necədir? Yaxşı olasınız, minnətdarım. <gülüyor> Yaxşı olun. E, onu deyim ki, əziz tamaşaçılar, Elnur mən deyə bilərəm ki, çox punktual adamdır. E, biz hələ studiya daxil olmamışdan qabaq gəlib deyir ki, Sumqayıtdan gəlirəm, tuxacılardan qorxdum, ona görə biraz tez, hə? Bəli. <gülüyor> Baxmayaraq ki, tətildir, istirahat, dedi çox insanlar, ama yenə də tıxacılar müəyyən istiqamətlərdə qaçılmazdır. E, biz istəyirik ki, sizin sənətinizdən danışaq, biraz danışaq. rəssamlıqdan danışaq, Elnur. E, səhv eləmirəm, isə 3 ildir, bəlkə 3 ildən biraz e, çox vaxtdır ki, rəssamlığın aerografiya deyirsiniz də, hə? Hı -hı. bu növü ilə məşğulsuz. Yəni, spreylərdə, e, e, spreylə divarlarda rəsimlər çəkirsiniz, Hı -hı. çox qəşən sənət əsərləri yaradırsınız. Bundan qabaq rəssamlığın e, müxtəlif tərəfləri ilə məşğul olmuşsunuz. Ne idi sizi bu tərəfə çəkən? <gülüyor> Ümumiyyətlə, rəssamlığa gəlməyiniz. Ümumiyyətlə, e, rəssamlığa çox uşaq, e, bəli, kiçik yaşlarımdan həvəsim var. Ardasa bir 5-6 yaşımda əlma fırça alıb artıq rəngli qələm, qələmlərlə bəli, çəkməyə başlamışam. Və o həvəs də məni bugünə gətirib çıxardı. E, yəni, son 4 ilə qədər əslində düzün desəm, e, ancaq fırçalarla, yağlı boyalarla, akri boyalarla e, rəsimlər işte kətan üzərində, müxtəlif materiallar üzərində. Və hər dəfə də, həqiqətən də mən yenilik etməyə bir e, meyilli bir insanım və xoşdamıram bir e, üslub üzərindən belə deyək, davam e, yönlənim davam edim, çox sıxıcı gəlir mənə. Ona görə də e, kiçik bir şeylər də olsa hər zaman fərqliliklər etməyə çalışırım. E, bir gün düşündüm ki, niyə də olmasın ki, aerografiya ilə məşğul olun. E, bu təklif mənə dostum xəyaldan gəldi. E, xəyal mənə təklif etdi ki, Elmur Bəkə belə bir şey eləyək, divarda əsini çəkək. O da rəssamdır. Xeyr, o e, doktordur. <gülüyor> Klinikasında resim istedi, təklif etdi mənə ki, belə bir şey edə bilərsən. Mən də düşünürdüm ki, hər zaman bunu etməliyəm, nə vasıta etməliyəm. Yəni, bu, bizdə bir şey var, bugün sabah edərəm deyə deyə bax düzmü. <gülüyor> sabah <gülüyor> Bəli. Və bu təklif mənim için göydən düşmə bir, bir, bir şey səbəb oldu. Bir səbəb oldu sizə başlamaq. Əsli səbəb oldu. Böyle məmuniyyətlə yəni, o işi başladım, işlədim və həmin o gündən də, yəni bugünə qədər artıq demək olar ki, 4 ilə bu işlə məşğulam. Ve bazardığım kadar da zövkli işler görmeye çalışıram. İndi inşallah göreceğiz yakin ki birazdan. Azıqda da kili pəncərədə bizim tamaşaçılarımız artık, artık, artık görürler. Sizin işleme prosesinizi, o divarlarda rəsm əsərlərinin canlanmasını. Necə baş verir bu proses? Bir sənət əsərinin belə deyik, divara köçürülməsi için ne kadar vaxt tələb olunur? Ne kadar səbir tələb olunur? <gülüyor> səbir deyəndə bəzən insanlar e, rəsimlerde elə bir çizgiler olur ki, Elə bir xırda detallar olur ki, onları işleyəndə kimsə gəlir başımın üstündə deyanır və onda mən özümdə sıxılıram. O insan da baxıb sıxılır və mənə sual verir ki, sizdə səbir var. Deyirəm ki, bəli, rəssam olmanı sansa... <gülüyor> en çox eşitdiyiniz söz yəqin ki, bu olur. Bəli, səbirdir. <gülüyor> Deyirəm, eğer sən bu sənəti sevirsənsə, bu işlə məşğul olursansa, sənə mütləq ki, səbirin olmalıdır. Səbir olmasa, mənə rəssam olmaz mı, təbii ki. Ee, Rəsimlərin də belə deyil, hazırlama müddəti müxtəlif zamanlar olur yəni. Yəni elə bir rəsim ola bilər ki, bu iki gün çəkə bilər. Təbii ki, o da ölçüsündən nasıldır, şəkilin çətin və asanlığından nasıl olan bir şeydir. Və çətin və asan demişkən, onu da deyim ki, e, bu sualı mənə çox verilir və e, çox çətin sənətdir əslində bu rəsimlik sənəti. Yəni bunu deyirlər əslində. Sual olarak deyir ki, yəni çətin deyil. E, mən onu da hər zaman vurgulayıram ki, eğer bir insan bu işin içindedirsə, bu işi görürsə, yani bu onun için çetin değil. Yani mən e, onların gördüğü işi bazarmadığıma göre mənim çetin gelirler. 
Ama, e, Asan da... iş yoxdur da belə deyək. E, e... Kənardan baxanda hər şey rahat görünə bilər. <gülüyor> bu var ki, mən də çıxıb bunu eləyərəm, mən də bunu bilərəm. Amma işin içinə girəndə artıq sən fərqinə varırsan ki, bunun məsuliyyəti nədir, çətinlik dərəcəsi nədir? Bir də siz doğru dediniz ki, işi sevmək lazımdır. <gülüyor> Əgər sevməsən, təbii ki, orada sənə həmişə hər şey çətin gələcək, sıxıcı gələcək və <gülüyor> sən orada xoşbəxtliyi tapa bilməyəcəksən. Amma sizin kimi peşəsini sevən, uşaqlıqdan bunu xəyalını quran insanlar həm peşəsində xoşbəxt olurlar. Həm də sizin kimi daim yenilik axtarırlar. Bax, kətam üzərində də rəsim çəkirdiyiz. İndi divarlarda məsəl üçün bunu yoxluyursunuz deyək. Artıq dörd ildə bunun peşəkar işlərsinə fəaliyyəti ilə məşğulsuz. Kətam üzərində mi çətindir, yenə çətinliyə gəldik? Ya divarda? Bunu müqayisə eləmək doğrudur mu ümumiyyətlə? Məncə müqayisəsiz olmalıdır bu. Çünki bəzən mənə... İnstagram üzərindən mesajlar gəlir ki, yeni başlayan rəssamlar olur ki, divarda işləmək istəyir, onlar da mənim kimi hələ bu işə başlamayıblar. Mənə suallar verirlər ki, bunu necə etmək olar, onu necə etmək olar. Təbii ki, bazardığım qədər hamısına yardım edirəm, kömək göstərməyə çalışıram. Və mənə sual verirlər ki, divarda işləsəm, yəni, kətandan fərqi nədir? Sizin sualınızı təbii ki. Deyirəm ki, əgər sən kətan üzərində rahat şəkildə işləmək bazarırsansa, divar üzərində də eyni işi rahat görəcəksəndir və o işin böyüklüyündən və kiçikliyindən asılı olmayaraq o eynidir, yəni. Mən adicə bir divar rəsmə başlayanda bəzən divar çox böyük olur və bilirəm bunu bacaracaqam, amma ki, istər-istəməz insanın içində bir az belə tərəddüd olur ki, birdən Nəsə, yanlış olar. Yəni, bilirəm, yenə də alınacaq bu iş. Bilirsiniz nəyə xatırladın, siz bunu deyən deyil mi? Qəbul imtihanına daxil olanda, imtihan, belə deyək də, otağına, sinif otağına daxil oldum. Birinci o sualları görəndə bir həyəcan gəldi, bir vahimə gəldi ki, bu sualları kim cavablandıracaq? Amma artıq işə başlayandan sonra, istənilən məsələ də bu belədir də. Yavaş-yavaş alışdıqca, başlayandan sonra artıq ardı gəlir. Sizdə də yəqin ki, belədir. Bəli, işə zaten başlayandan sonra artıq davamı bunu eləyim, onu eləyim, onu eləyim. Artıq iş tamamlamağa doğru gedəndə görürsən ki, axırı nəticə olaraq təbii ki, gözəl bir iş çıxıb ortalığa. Və məndə də bir şey var ki, bəzən müxtəlif yerlərdə çalışdığıma görə səssiz bir yer olur, orada heç kim olmur və musiqi qoyuram, musiqi qoya qoya dinləyə-dinləyə başlayıram işləməyə və artıq o son günkü çatır işi bitirirəm, son dəqiqələr ki, olur. Artıq oynayan, bir az rəqs. Orada bu videoları isə mən göndərməmişəm. Amma artıq o işin sevincini, bitmək sevincini belə deyək. Gələn dəfə gələndə mütləq o videoları da göndərərsiniz. Onlara da tamaşaçılarımız baxsınlar və zəm qalsınlar. Sizə bilirəm ki, sifarişlər də verirlər. Kimsə evində divarını, məsələn, bir rəsm əsəri görmək istəyir. Ən maraqlı sifariş bu vaxta qədər istək nə olub, məsələn, qeyradi? Çox maraqlı sualdır və çətin sualdır. Bu vaxta qədər çox fərqli istəyilər olub. Yəni, əslində, hər rəsim mənim üçün fərqli edir. Çünki çalışdığım qədər eyni bir rəsimlərə üstünlük vermirəm və kimsə məndən oxşar bir rəsimlər istəyəndə təklif edirəm ki, gəlin, bəlkə başqa bir şey edirək. Həm bu mənim özüm üçün yenilik olur, həm də ki, çalışıram izləyicilərin də zövqünü oxşuyum və o insana da fərqli bir zövq aşıyım. Çünki insanlar çox zaman hamısı eyni bir kütlə, eyni bir rəsimlər üzərindən gedirlər və onlar bunu artıq anlamalıdırlar ki, yəni, Bir az fərqliliyə can atmaq lazımdır, bir az yeniliklər etmək lazımdır. Siz də öz ideyalarınızı verirsiniz? Bəli, ideyalarımı verirəm. Baha başa gəlir, yəni sifariş vermək istəyirəm. Bahalı işdə, yoxsa yox, yoxsa baxır divarın ölçüsünə və yaxud da rəsmə. Mütləq yəni rəsmə baxır, divarın ölçüsünə baxır, ona görə də qiymətləndirilir yəni. Düzdür, deyəcəm, indi bir az belə şablonu çıxacaq, sənətin qiyməti yoxdur. O söz, mən sizə demək istəyirəm ki, çox baha qiymətdir. Çünki o səbir tələb edir, o nəticə etibarilə görünəcə gözəllik yaranır və insanlar bəlkə illərlə zövq alırlar bu işdən. Yeri gəlmişkən, nə qədər dayanıqlıdır o rəsimlər? Uzun illər, yəni, bir zədə, əgər zədə almayıbsa, hansısa bir kənarda müdaxilə olmayıbsa ona, üstlərinə su dağıla bilər, nə bilim, çay dağıla bilər, yəni belə isti bir maddələr dağılsa belə, yəni o boyaların getməmə ehtimalı yüksəkdir, yəni. Demək ki, keyfiyyətli boyalardan istifadə olunarsa uzun ömürlü ola bilir. Enür, bilirəm ki, siz həm də bizim qəhrəmanlarımızın şəkillərini divarlara həqq edirdiniz, milli qəhrəmanlarımız olsun, şəhidlərimiz olsun. Bu, davam edirmi bu işiniz, bu layihəniz? Gələcəkdə də belə olacaq mı belə işlər? Planlayırsınız mı? İlk öncə bu təklifdən danışım, mən necə bu işi gördüm. 
Yəqin sizə tanıyırsınız, Ağa Mehdiyev. Ağa Mehdiyev də mənə təklif gəldi ki, mən belə bir şey etmək istəyirəm, təşəbbüs göstərmək istəyirəm insanlara. Dedim, niyə də olmasın, yəni mən də sənə bu işdə hər zaman kömək etməyə hazırım. Və biz bu işi onların məhəlləsində gördük və çox da böyük bir maraq doğurdu və böyük vətən müharibəsindən öncə biz bu rəsimlərə başlamışdıq. Və təsadüfən elə son rəsimimizin, şəhidlərimizdən birinin rəsimini çəkəndə artıq müharibə dövrü başlamışdı və ağa özü də getdi yollandı cəhvə bölgəsinə. Mən də təbii ki, mütləq ki, işi davam elətdirib, bitirdim, sona çatdırdım. Mən o işləri bitirəndən sonra orada, yəni zətən qarşıma məqsəd qoymuşam ki, bunlar olacaq başqa müxtəlif yerlərdə. Çünki Orada kiçik uşaqlar var idi, onlar gəlib mənə suallar verirdilər, insanlar haqqında məlumatlar toplayırdılar. Bu, onlar üçün böyük bir şeydir əslində. Bizim üçün də böyük bir şeydir ki, onlar bunu daim görəcəklər, onları xatırlayacaqlar hər zaman. Tarifimizi göz önündə tutmaq deməkdir. Bəli, göz önündə tutmaq. Bizim qəhrəmanlarımızı, yaddaşımızda daim təzə saxlamaq deməkdir. Bu, çox vacibdir. Görüntüləri görürlər bizim tamaşaçılarımız. Həmin sözü gedən layihədən görüntülərdir və Elnur söylüyür ki, mütləq ki, bu layihənin davamı da gələcək. Niyə də olmasın, bizim divarlarımızı qoy, qəhrəmanlarımızın şəkilləri bəzəsin, elə sizin sənət əsərləriniz bəzəsin, gəncsiz, enerjilisiz, rəssamlığın müxtəlif növlərini sınamağa çalışır. Yeri gəlmişkən qarşıda hansı növlər var ki, siz onları sınamaq istəyirsiniz? Rəssamlığın növləri əslində çoxdur həqiqətən. Mən sınadıqlarımı deyə bilərəm, sınamadıqlarım bir əsir qalsındır. Qalsın. Qalsın. Yəni, bu zamana qədər işləmişəm qəhvə ilə insan rəsimləri portretlər çəkirdim. Bəzən, yəni bu əslində rəssamlıqda bəziləri bir az belə-belə deyək də öz rəssamlar arasında sadə görsənə bilər, amma kənardan baxan insanlar üçün bir az belə fəvqaladə bir şey görsənə bilər. Yəni kömürlə işləyirik biz normalda. Sonra İnstagram üzərində mən fərqlilər göstərməyə çalışıram izləyicilərə, təbii ki, bunu da qeyd edim. Və həmin o, sırf onun üçün videolar hazırlayırdım ki, müxtəlif bir məşhur simalların portretlərini canlı video üzərindən hazırlayırdım, çəkirdim. Son olaraq hazırlayıb, İnstagram üzərində paylaşırdım, təbqlər alırdım, təbii ki. İnstagram səhifəniz necə gedir? Elnur Sirinov. Birləşik yazılır. Follow eləməliyəm mütləq. Mütləq sizin əsərlərinizə baxmalıyam. Elmir, təşəkkür edirik sizə. Çox minnətdarıq. Düşünürəm ki, çox pozitiv, səhər-səhər bir söhbət baş tutdu. Sizə gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulamaq istəyirik. Bütün komandamız adından. Yolunuz ışıqlı olsun və layihələrinizlə tez-tez bizi sevindirin. Bayaq da söylədik, vətənimiz Azərbaycanda, evimiz Azərbaycanda, evimiz Bakıda, bizim müxtəlif bölgələrimiz olsun, rayonlarımız olsun. Hər yerdə, hər məkanda biz qorumalıyıq öz evimizi, öz dəyərlərimizi, abidələrimizi. Bu yaxınlarda baş verənlərlə bağlı, yəqin siz də eşitdiniz dediklərimi, müxtəlif qala divarlarına yazıların yazılması, şəkillərin çəkilməsi, təbii ki, günahkarlar cəzalandırıldılar, amma istənilən halda yenə deyək ki, hamımız məsuliyyətli olmalıyıq. Azərbaycan vətəndaşıyıq, Azərbaycan bizim evimizdir. Gəlin tariximizi, abidələrimizi, evimizi, yurdumuzu qoruyaq. Qəşəm bir musiqi ilə efrimiz davam edir. Sizə isə uğurlar.